കാർഷിക വായ്പയുടെ മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാൻ ആർ ബി ഐയുടെ അനുമതിയില്ല ആർ ബി ഐയുടേതാ ജനദ്രോഹ നടപടിയെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ബാങ്ക് സമിതിയുടെ യോഗം ഉടൻ വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്നും കർഷകർക്ക് സർക്കാർ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം കൃഷി മന്ത്രി പറഞ്ഞു സമീപനം വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അസാധാരണമായിട്ടുള്ള പ്രളയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയാണ് ഈ മൊറട്ടോറിയം നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധിതമാക്കിയത് അതുപോലും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനദ്രോഹപരമായ നിലപാടാണ് ബാങ്കുകൾ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലപരിധിക്ക് മുമ്പ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഈ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ജപ്തി നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിന് സഹകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉത്സവ സീസണിൽ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വിമാന നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിരക്ക് വർദ്ധനവ് കേരളത്തോടുള്ള വിവേചനമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യവൽക്കരണം സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ കാലത്തും ഈ വിമാന ടിക്കറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ അംഗീകരിച്ചു പോവുകയാണ് അത് തങ്ങളല്ല എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ആണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായ വർദ്ധനവ് വരുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പിഴയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഒരു വിവേചനം തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നിലപാട് നേരത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നിവേ നൽകിയ നിവേദനത്തിനുള്ള പ്രതികരണം മോശമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ കുറച്ച് നാൾ കൂടി കാത്തിരിക്കുക എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുകയാണ് ഷീജ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധനവ് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് ഒപ്പം തന്നെ സഭാ നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് രേഷ്മ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളാണ് ഉത്സവ സീസണിൽ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വിമാന നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ വിമാന നിരക്ക് വർദ്ധനയിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇതുവരെയും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല കേരളത്തോടുള്ള ഒരു വിവേചനം ഇതിലും കാണുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് നോർക്കയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുള്ള പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വിമാന നിരക്കിൽ എട്ട് ശതമാനം കുറവ് നൽകാമെന്ന് ഒമാൻ എയർവേഴ്സുമായി ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു അപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിമാന കമ്പനികളുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു മറ്റൊന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള വിഷയമാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം മോശമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതും ഏതായാലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി മറ്റൊന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയായിരുന്നു ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കീമോ നൽകിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലവിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് ഉന്നതല ഡി എൻ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതല സമിതി ഇതിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി സഭ അറിയിച്ചത് ഉത്സവ സീസണിൽ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വിമാന നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു വിവരങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത് കല്ലട ബസിൽ പീഡനശ്രമം സ്ലീപ്പർ ബസിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തിന് യാത്ര ചെയ്ത തമിഴ് യുവതിയാണ് പരാതിക്കാരി ബസ് കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോഴാണ് പീഡനശ്രമം ബസിന്റെ രണ്ടാം ഡ്രൈവർ ആയ പ്രതിയെ മറ
പുൽപ്പള്ളി സ്വദേശി കോട്ടയം പുൽപ്പള്ളി സ്വദേശി ജോൺസൺ ജോസഫ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേസ് മറ്റ് യാത്രക്കാർ ഇയാളെ പോലീസ് പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് ബസ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തേഞ്ഞിപ്പലം പോലീസാണ് ബസ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മറ്റു നടപടികൾ ആരും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രേഷ്മ കല്ലടബസിൽ പീഡനശ്രമം നടന്നു സ്ലീപ്പർ ബസിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തിനായി യാത്ര ചെയ്ത തമിഴ് യുവതിയാണ് പരാതിക്കാരി ബസ് കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോഴാണ് പീഡനശ്രമം ബസിന്റെ രണ്ടാം ഡ്രൈവറായ പ്രതിയെ മറ്റ് യാത്രക്കാർ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറി വിവരങ്ങളാണ് ജോഷില നൽകിയത് കൊല്ലത്ത് വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ യുവതിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയ കേസെടുത്തു അതേസമയം പ്രതി ഷിനുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു പ്രണയാഭ്യർത്ഥനയോ വിവാഹ അഭ്യർത്ഥനയോ നിരസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അക്രമം ആവർത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ പ്രശ്നത്തെ ഗൌരവത്തോടെ സമീപിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ സംഭവത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ കൊല്ലത്തും സമാന രീതിയിൽ നടന്ന ആക്രമണ ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് യുവതി കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ സ്വമേധയ കേസെടുത്തത് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ അടിക്കടി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടിയാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ കാണുന്നത് അതേസമയം റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതി ഷിനുവിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരുവിപുരം പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ആക്രമണത്തിനായി പ്രതി എവിടെ നിന്നാണ് പെട്രോൾ ലൈറ്റർ എന്നിവ വാങ്ങിയതെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കും പ്രതിയുടെ സ്കൂട്ടറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു യുവതിയെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന പ്രതിക്ക് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കും വധശ്രമത്തിന് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റിയേഴ് പ്രകാരവും ദ്രാവകം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ബിയും മാനഹാനി സൃഷ്ടിച്ചതിന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലും മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ഡി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവുമാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് പാർലമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളന അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിലാണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം പതിനേഴാം ലോക്സഭ രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് രാഷ്ട്രപതി പ്രസംഗിക്കുന്നത് നാളെയും മറ്റന്നാളും രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയം രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും ചർച്ച ചെയ്യും ബീഹാറിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കുട്ടികളെ കൂട്ടമരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വൻ പരാജയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം കുട്ടികളുടെ മരണസംഖ്യ നൂറ് കവിഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഭരണത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ സർക്കാരിന് ക്രിയാത്മകമായി ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല മുസഫർപൂർ വൈശാലി ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലാണ് മസ്തിഷ്ക വീക്കം വ്യാപകമായുള്ളത് അതിൽ മുസഫർപൂരിനെ മസ്തിഷ്ക വീക്കം ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കൂട്ടമരണത്തിനിടയാക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ ആയിട്ടില്ല മുസാഫർപൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മത്തേഷ്ക ജ്വരം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും മത്തേഷ്ക ജ്വരം കാരണമുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളാണ് മരണപ്പെട്ടത് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കുട്ടികൾക്കുമാണ് മത്തിഷ്ക ജ്വരത്തെ തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായത് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മരണനിരക്ക് നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്തവണ മരണസംഖ്യ നൂറ് കവിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി അംഗീകരിക്കാനും പ്രതിവിധി കാണാനും സർക്കാർ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മത്തിഷ്ക ജ്വരം പ്രതിരോധിക്കാൻ യുണിസെഫിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഈ വർഷം ഗുരുതര വീഴ്ച വന്നെന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആശാവർക്കർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സർവേ നടത്തി മത്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചവരുടെ കണക്കെടുത്തിരുന്നു ഈ രോഗികൾക്ക് ഒ ആർ എസ് ലഭ്യമാക്കാനും കുട്ടികൾ രാത്രി വെറുമേറ്റിൽ ഉറങ്ങരുതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം ബോധവൽക്കരണം ഒ ആർ എസ് ലഭ്യത എന്നിവ കാര്യക്
സംസ്ഥാനത്ത് കടലാക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വേലിയേറ്റ രേഖയിൽ നിന്നും അൻപത് മീറ്റർ പരിധിയിൽ അധിവസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനം പതിനെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെയാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ പദ്ധതിക്കായി അനുവദിക്കും ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേക്ക് അനുമതിയായി തകർന്ന ശംഖുമുഖം റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കും പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ യു എ ഖാദറിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു കല്ലട ബസിൽ പീഡനശ്രമം സ്ലീപ്പർ ബസിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തിന് യാത്ര ചെയ്ത തമിഴ് യുവതിയാണ് പരാതിക്കാരി ബസ് കോഴിക്കോട് എത്തിയപ്പോഴാണ് പീഡനശ്രമം ബസിന്റെ രണ്ടാം ഡ്രൈവറായ പ്രതിയെ മറ്റ് യാത്രക്കാർ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറി ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കാൻ പി കെ ശ്രീമിത ടീച്ചർ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ടീച്ചർ കല്ലട ബസിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായല്ല ഒരു പരാതി ഇപ്പോൾ അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു പരാതിയാണ് യുവതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് കന്നഡ ബസിലെ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വളരെ ഗൗരവപരമായ ഒറ്റക്ക് വിജയമായതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ല കല ഏത് ബസ് എഴുന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത് കന്നഡ ബസ് തന്നെയാണ് കന്നഡ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരാണ് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടി കാണേണ്ടത് കയറുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന് സംരക്ഷണം കുറക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു യുവതിക്ക് ഏറ്റവും മോശമായ അനുഭവം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ മെന്റൽ മാനസികമായ നില എവിടം വരെ എത്തി എവിടം വരെ തരന്താണോ എത്രമാത്രം അപമാനകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ബസ്സിൽ രാത്രി യാത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കരുത് ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു യുവതി ഈ വാഹനത്തിൽ കയറിയത് അത് കല്ലട ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ കല്ലട ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർ പാഠം പഠിക്കുന്നില്ല ഈ ജീവനക്കാരെ ഈ ജീവിതം ഇതിന് രണ്ടാമൻ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറാണ് ഈ ഈ ഒരു സ്ത്രീയും ഹീനമായ ഒരു പ്രശ്നം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി സ്ത്രീകൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യും എവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് തോന്നലില്ലാത്തുന്ന വിധത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മദ്യത്തിൽ നിന്നും മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്നും വിധേയമായിട്ട് കുറെ ആളുകളുടെ മാനസിക നില തകരാറായിപ്പോന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ മദ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് കഞ്ചാവ് അതുപോലുള്ള അതിനേക്കാൾ അപകടകരമായ മരുന്ന് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അവസാനം എന്തും ചെയ്യാം ബസ്സിൽ കയറി സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടവർ മറ്റേതെങ്കിലും യാത്രക്കാരനാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ യാത്രക്കാരനെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാണ് ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതോ ഇവിടെ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ യുവതിയെ മോശമായ രീതിയിൽ വളരെ പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പെട്ടെന്നാണ് സ്ത്രീ യുവതി ചെറുപ്പക്കാരി വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രതിഷേധിച്ചു ആ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണ ഈ ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഈ അക്രമിയെ പിടികൂടാനും എന്നാ ബസ് നിർപ്പ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമം ശ്രമിച്ചു അതിനുവേണ്ടി മുതിർന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും അതിന് നമുക്ക് ഒരു അഭിമാനമുണ്ടാകുക ഈ യാത്രക്കാരെ വീട ഒന്നിച്ച് നിന്ന് വ്യക്തിവിന്റെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യാത്രക്കാരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു രാത്രിയായിട്ടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു 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 പക്ഷെ ഒരു ഒരു ആയിരത്തിലോ പതിനായിരത്തിലോ ഒരാളാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിന് അപമാനം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം തൊട്ട ഒരു ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു വേറൊരു വാർത്ത കണ്ടു വല്ലത്തോ മറ്റോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീണ്ടും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് യുവതിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റൊരു പോലീസുകാരൻ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പോലീസുകാരിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു പോകുന്നു അയാൾ മരിച്ചു ഈ ഈ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിന് മനസ്സിന് തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
ഇത് ഈ കല്ലകത്തിലെ നമ്മുടെ യാത്രക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് പോലുള്ള പ്രതിഷേധവും രോഷവും ഇങ്ങനെയുള്ള ധീരമായ കൃത്യത്തിന് നേരെ ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എത്തിയപ്പോഴാണ് പീഡന ശ്രമം നടന്നത് ബസിന്റെ രണ്ടാം ഡ്രൈവറായ പ്രതിയെ മറ്റു യാത്രക്കാർ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറി മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പാലം പോലീസ് ബസ് പിടിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തയോട് പി കെ ശ്രീമിത ടീച്ചർ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മാവേലിക്കര വള്ളിക്കുന്നത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട വനിതാ പോലീസുകാരി സൌമ്യയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് സംസ്കരിക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം വള്ളിക്കുന്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഗീവർഗീസ് ചേരുകയാണ് ഗീവർഗീസ് എപ്പോഴായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക ഇപ്പോഴും പൊതുദർശനം തുടരുകയാണോ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ വള്ളിക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ വികാരനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവിടം കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാം രാവിലെ ഉച്ചറ പരട്ട ആശുപത്രിയിലുള്ള മൃതദേഹം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് തുടർന്ന് വിനോദയാത്രയായി ഒൻപത് കണ്ണൂർ കൂടി സൗമ്യ മൂന്നര വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വള്ളിക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു സൗമ്യ പരിശീലനം നൽകി വന്നിരുന്ന കാമ്പിശ്ശേരി കർണാർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആദ്യം അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനും ഒരു സൗകര്യമായ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സൗമ്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആദരം നൽകുന്നത് തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി കാമ്പിശ്ശേരി തെക്കമുറിയിലെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുകയായിരിക്കുന്നു എത്തിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ നിരവധി ആൾക്കാരാണ് അവസാനമായി സൗമ്യയെ കാണാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി തന്നെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് രേഷ്മ മാവേലിക്കര വള്ളിക്കുന്നത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട വനിതാ പോലീസുകാരി സൗമ്യയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും വിവരങ്ങളാണ് അഗ്നി വർഗീസ് നൽകിയത് അതേസമയം വനിതാ പോലീസുകാരി സൗമ്യയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ ചികിത്സയിലിരിക്കാൻ മരിച്ച പ്രതി അജാസിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അജാസ് വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുകയാണ് ഷാജഹാൻ എപ്പോഴാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക എന്താണ് വിവരങ്ങൾ ആ ഏതായാലും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിക്കും അതിനുള്ള നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു അല്പസമയത്തിനകം വള്ളികുന്നത്ത് നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം ഇവിടെ എത്തും അവരായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുക ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുക എന്തായാലും പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ട് നൽകും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് സൗമ്യ അജാസ് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം ഗുരുതരമായി പൊള്ളൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അജാസിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പൊള്ളലേറ്റു എന്നുള്ള അതിന് വാർത്ത പൊള്ളലേറ്റതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടർന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവം രക്ഷിക്കുന്നതിന് പല ശ്രമങ്ങളും ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായെങ്കിലും അത് ഫലവത്തായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏതാണ്ട് നാല് മണിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഉടൻ തന്നെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻകസ്റ്റ് നടപടിക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇജാസ് ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇവർ മൊത്തം നാലു പേരാണ് ഇവർ എറണാകുളത്താണ് താമസിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ഇജാസും പോലീസിൽ ചേർന്നത് ഇരുവരും വെച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിനിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ആ സൗഹൃദം വളർന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിട്ട് വേർപിരിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നറിയാം വനിതാ പോലീസുകാരി സൗമ്യയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ ചികിത്സയിലേക്ക് മരിച്ച പ്രതി അജാസിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അജാസ് വിവരങ്ങളാണ് ഷാജഹാൻ നൽകിയത് ഇടവേള പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അടച്ചിട്ടതോടെ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വലയുകയാണ് യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞ ദൂരം പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് മണിക്കൂറുകളാണ് സ്കൂൾ തുറന്നതോടെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഇരട്ടിയാവുകയും ചെയ്തു മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ബ
അത് വിള്ളൽ വന്ന് അവർ മാറ്റിയതാണ് രണ്ടാമത് വന്നതപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് വരുന്ന ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡായിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് വരുന്ന വണ്ടി ഓടാൻ തന്നെ പേടിയാണ് കാരണം ഇത് ഏത് സംശമാണ് ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു അത്യാഹിതം സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് പാലാരിട്ടം പോകണമെങ്കിൽ ഇവർ എത്രമാത്രം കറങ്ങി വരണം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പിടിക്കും ഈ ഒരു കിലോമീറ്റർ പോവാ എല്ലാം പ്രശ്നം ഈ പാലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറോട് കടന്നു പോകുന്ന മേൽപ്പാലമായതിനാൽ ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികൾ മാത്രമല്ല കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും ഈ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ഗതാഗത കുരുക്കിൽപ്പെടാതെ കടന്നു പോകാനാവില്ല ഒന്നുകിൽ മേൽപ്പാലം പൊളിച്ചു നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്തായാലും തങ്ങളുടെ ദുരിതം എത്രയും വേഗം അകറ്റണമെന്നേ ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളൂ യാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവുമായാണ് പാലായോട്ടം മേൽപ്പാലം തുറന്നു കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഈ മേൽപ്പാലം ഒരു പഞ്ചവടി പാലമായി മാറിയതോടെ യാത്രക്കാരുടെ ക്ലേശം ഇരട്ടിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ക്യാമറമാൻ സജി പൂത്തിങ്ങളൊപ്പം സിബി ജോസഫ് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി എ ടി എം തകർത്ത് പണം മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് പിടികൂടി രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ അമീൻ റിയാസ് ഖാൻ എന്നിവരെ മട്ടാഞ്ചേരി സി ഐ നവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക് സമീപം കൽവത്തിയിലുള്ള എസ് ബി ഐ ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം ആണ് ഇവർ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക് സമീപം കൽവത്തിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എ ടി എം രാവിലെ എട്ട് അൻപത്തിമൂന്നോടെയാണ് രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എ ടി എം കൗണ്ടറിലെത്തിയ മോഷ്ടാക്കൾ വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ മറച്ചു ബ്രാഞ്ചിലെ സി സി ടി വി മോണിറ്ററിൽ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ സെക്യൂരിറ്റിയെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മോഷ്ടാക്കളെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് പിടികൂടി തുടർന്ന് രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ അമീൻ റിയാസ് ഖാൻ എന്നിവരെ മട്ടാഞ്ചേരി സി ഐ നവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമെത്തിയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇവരുടെ അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തി കൊച്ചിയിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ രീതിയിൽ എ ടി എം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കവർച്ച നടന്നിരുന്നു മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പ് യു ഡി എഫിന് തലവേദനയാകുന്നു പാലായിലെ സീറ്റിനായി അവകാശവാദവുമായി ജോസഫും ജോസ് കെ മാണിയും രംഗത്തെത്തിയാൽ യു ഡി എഫിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആഴമേറും അതേസമയം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി തക്കേട വ്യക്തമാക്കി മാണിയുടെ നിര്യാണത്തോടെ ഒഴിവുവന്ന പാലായിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുകയാവും ആദ്യ പ്രതിസന്ധി ഔദ്യോഗിക കേരള കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമെന്ന നിലയിൽ ജോസ് കെ മാണിയും പി ജെ ജോസഫും പാലാ സീറ്റിനായി പിടിമുറുക്കും പാലായിൽ കെ എം മാണിക്ക് ശേഷം ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചർച്ചയുടെ പോലും ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനുള്ളത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആൾ മത്സരിക്കും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പാലായി വിജയിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടിക്കകത്തെ വിഷയമൊന്നും അവിടുത്തെ ബൈ ഇലക്ഷന് ബാധിക്കുകയില്ല പിളർന്നെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഇരുഭാഗവും മുന്നണിയിൽ തുടരട്ടെ എന്ന സമീപനമാണ് യു ഡി എഫിന് മാണി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂറുമാറിയെത്തിയ മുതിർന്ന നേതാവിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ ജോസഫും ശ്രമം തുടങ്ങി യു ഡി എഫ് ഘടകക്ഷി നേതാക്കളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും പിന്തുണയുള്ള പി ജെ ജോസഫ് തീരുമാനങ്ങൾ അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് തീരുമാനം എന്തു തന്നെയായാലും അത് മുന്നണിയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും ടി പി പ്രശാന്ത് കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് നാളെ തിരശ്ശീല ഉയരും ആറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും അഗസ്റ്റിനോ ഫെറന്റിയുടെ സെൽഫിയാണ് ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ലോങ് ഡോക്യുമെന്ററി ഷോർട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ ക്യാമ്പസ് ഫിലിം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത്തിമൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് മത്സര വിഭാഗത്തിൽ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇരുപത് ചിത്രങ്ങൾ വനിതാ സംവിധായകരുടേതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിഭാഗത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാലും ഫോക്കസ് വിഭാഗത്തിൽ എഴുപത്തിനാലും മലയാള വിഭാഗത്തിൽ പത്തൊൻപത് ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്ത
അതോടൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വിഭാഗത്തിൽ പതി നാൽപ്പത്തിനാലും ഫോക്കസ് വിഭാഗത്തിൽ എഴുപത്തിനാലും മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ പത്തം പത്തൊമ്പതും ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത തമിഴ് സംവിധായകൻ പാരഞ്ചിത്തിൻ്റെ മിഗിഡ്ച്ചി മഗിഡ്ച്ചി അല്ലേ മഗിഡ്ച്ചി ഉൾപ്പെടെ ആറ് മ്യൂസിക് വീഡിയോകളും ഒമ്പത് അനിമേഷൻ ചിത്രങ്ങളും മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹ്രസ്വ ചിത്രം സുഖാന്ത്യവും മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും കൈരളി ശ്രീ നീല തിയേറ്ററുകളിലായാണ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ സമാപനം സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ചിത്രരചന ശില്പ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ വേറിട്ട ശൈലി കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് ചിത്രകാരൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കെ ആർ സി തായന്നൂർ മണൽ ശില്പ നിർമ്മാണം കെ ആർ സിയുടെ സവിശേഷതയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടന്ന ഓൺലൈൻ ചിത്രരചനയിൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയാണ് കെ ആർ സി തായന്നൂർ കെ രാമചന്ദ്രൻ തായന്നൂർ എന്ന കെ ആർ സി തായന്നൂർ കലാരംഗത്ത് ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് പെയിന്റിംഗ് ചിത്രരചന ശില്പ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ഒരുപോലെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച കെ ആർ സി ഈ രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കുമ്പോഴും മുഴുവൻ സമയ തൊഴിലാളിയുമാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ടൈൽസ് തൊഴിലാളിയായ ഈ കലാകാരൻ തുടക്കത്തിൽ പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയുമായിരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് തായന്നൂരിലെ സ്വന്തം വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെയിന്റിംഗ് കലയിൽ ആകർഷകനായത് തുടർന്ന് ഓയിൽ ക്യാൻവാസ് അക്ലിക് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു രാജ്യമാകെ സഞ്ചരിച്ച് വിവിധ കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ശൈലിക്ക് രൂപം നൽകിയതായി കെ ആർ സി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ശില്പ രംഗത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത കണ്ടുപഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു രീതിയിലാണ് ശില്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മണലിലുള്ള ശില്പരചനയാണ് കെ ആർ സിയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത് വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന മണൽ ശില്പങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ചാരുതയുണ്ട് പൂഴിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യ ശില്പങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ പൂഴി മൺ ശില്പങ്ങൾ പൂഴി കൊണ്ട് ഗം ഉപയോഗിച്ച് ശില്പങ്ങൾ തീർത്തു ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പൂഴിയിൽ ചേർത്ത ശില്പങ്ങളാണ് കലാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഔപചാരികമായ പരിശീലനം കെ ആർ സിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല നൈസർഗികമായ കഴിവുകൾ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചു താൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടാലന്റ് അഡ്ജ് എന്ന സ്ഥാപനവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന അന്തർദേശീയ സംഘടന നടത്തിയ ഓൺലൈൻ പെയിന്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ സ്വർണ്ണമെഡൽ ജേതാവ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കെ ആർ സി തായന്നൂർ കൈരളി ന്യൂസ് കാസർകോട് ഒമാൻ സലാലയിൽ മലയാളി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കൊല്ലം ചവറ സ്വദേശി വിജയകുമാർ ശിവരാമനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് സലാല ചൌക്കിൽ മലബാർ ജൂലറിക്ക് പിൻവശമാണ് സംഭവം മൃതദേഹം സുൽത്താൻ ബാബു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും മറ്റും നിയമ നടപടികൾക്കുമായി നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കൈരളി സലാല പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനം സമാപന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുസമ്മേളനവും സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോലീസ് അസോസിയേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡി കെ പൃഥ്വിരാജ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ആർ ബിജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിജയ ജോസഫിനെതിരെ ജോസ് കെ മാണി രംഗത്ത് ജോസഫ് പാർട്ടി പിളർത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചു അല്ല അത് പുതിയ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങുന്ന ജോയിന്റ് സെക്ഷനാണ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു പാർലമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തുള്ള പല ജനകീയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളുണ്ട് വികസന പദ്ധതികളുണ്ട് അതിലെല്ലാം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കും 
പാർട്ടി മുമ്പ് എന്നും ഇല്ലാത്ത വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇപ്പം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ ചിലർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് നാട്ടിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വയനാട്ടിലും കോഴിക്കോട്ടുള്ളത് മാറ്റി എന്നത് പാർട്ടിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പൊതുവായിട്ടൊരു ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണ പോലും എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ലാത്തവരാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഒരു സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ഈ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്മാർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്മാരായിട്ട് തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്മാരായിട്ട് തന്നെ കെ ജെ ദേവസ്യാം ടി എം ജോസഫ് കോഴിക്കോട്ടും അവർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്മാരായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുകൂട്ടി ജനാധിപത്യപരമായിട്ടാണ് ഒരു ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആ ചെയർമാനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന കം നോട്ടീസ് അയച്ച് അതിനകത്ത് പബ്ലിക്കായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ ആ വാർത്തകൾ വരുത്തി അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുകൂട്ടി അവിടെ ഏകകണ്ഠമായിട്ട് സമവായത്തോടുകൂടി അവിടെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടാണ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ജനാധിപത്യത്തെ എന്നെ പുറത്ത് തള്ളിക്കൊണ്ട് അവിടെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാനാണ് ഇതിന് എന്താണ് ഒരു പരിഹാരത്തിന് ഒരു സാധ്യത എന്താണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് താങ്കൾ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത നടപടി ക്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ ഇത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ കേരള കോൺഗ്രസ് എം അത് കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തിനാല് വർഷക്കാലമായി പാർട്ടിയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ മാണിസ്സാർ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു കാരണവശാലും തകർക്കുവാനോ പുലർത്തുവാനോ എം എൽ വിശ്വാസമുള്ളവരും ആരും സമ്മതിക്കുകയില്ല അതിന് ഏത് അറ്റം വരെ പോകും നിയമപരമായിട്ടാണ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോഴും കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ആ നിലപാടാണ് ഞാൻ എക്കാലവും സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിന് ഏത് നടപടികളും വേണമെങ്കിലും ഏത് ചർച്ചകളും വേണമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാനും തയ്യാറാണ് അല്ല അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അത് വരട്ടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരട്ടെ ഈ സമവായ ചർച്ചയെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത് ശരിയായില്ല അതിന് അവകാശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം അല്ല ആരാണ് സമാന്തരമായ യോഗം നടത്തിയത് ഞങ്ങളല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റി അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അവിടെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ പിളർത്താൻ നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ ആ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് അവിടെ നമ്മളെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുകൂട്ടി ജനാധിപത്യപരമായി കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് ഈ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സമവായ ചർച്ചകൾ നടത്തി ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് പി ജെ ജോസഫിനെതിരെ ജോസ് കെ മാണി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയെ തളർത്താനും പുലർത്താനും സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ ഇപ്പോൾ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുകയാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് വളരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് പി ജെ ജോസഫിനെതിരെ ജോസ് കെ മാണി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാജ്യസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജോസ് കെ മാണി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ സമ്മേളനത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് നിലവിൽ കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങളിൽ പി ജെ ജോസഫിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പാർട്ടിയെ പിളർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പി ജെ ജോസഫാണ് ഇത് ആദ്യമായി യോഗം വിളിച്ചത് സമാന്തര യോഗം വിളിച്ചത് പി ജെ ജോസഫാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ അംഗങ്ങളും കൂടെ ഏക അഭിപ്രായമായി തന്നെ സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും തന്നെ 
ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാണ് ജോസ് കെ മാണി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട്ടിലെയും കോഴിക്കോടിലെയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെ പി ജെ ജോസഫ് മാറ്റിയിരുന്നു ഇതിനെയും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ജോസ് കെ മാണി വിമർശിച്ചു ഇരുവരും അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരും എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് പി ജെ ജോസഫിന് അറിയില്ല പി ജെ ജോസഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെ മാറ്റിയത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ജോസ് കെ മാണി ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ഒരു പ്രതികരണവും ഈ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിനിടയിൽ ഉണ്ടായൊരു നീക്കം യു ഡി എഫ് ഇരുവരെയും സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വിളിച്ചു എന്നതാണ് ആ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ സന്തോഷ് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉൾപ്പോരുകളിലേക്കും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പാല സീറ്റിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് മാണി ഗ്രൂപ്പ് ജോസ് കെ മാണി ഗ്രൂപ്പും പി എ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പും രംഗത്ത് വന്നു ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകാനുള്ള സാഹചര്യമല്ലേ നിലവിലുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ബോധ്യമാകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ തർക്കത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പി ജെ ജോസഫ് പാർട്ടിയെ പിളർത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് കെ എം മാണി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എന്നൊരു വികാരം ജോസ് കെ മാണിക്കും അതോടൊ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും ഒത്തുതീർപ്പില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാലയുടെ പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘടനാ നടപടികളുടെ ക്രമമായാൽ പോലും പി ജെ ജോസഫിനെ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പായി തന്നെ കാണുകയാണ് ജോസ് കെ ബാണി വിഭാഗം പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഒരു മന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തന്നെ നേതാവ് ായി കാണാൻ ഇപ്പോഴും ജോസ് കെ മാണിയോ അവരുടെയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരോ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ജോസ് കെ മാണിയെ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പി ജെ ജോസഫ് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് സെമിലെ ഈ വിധ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ യു ഡി എഫിനും കൂടുതൽ തലവേദനയാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇനി യു ഡി എഫിന്റെ ഇതിലൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരു വിഭാഗത്തെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ അടക്കമുള്ളവർ ഡൽഹിയിലാണുള്ളത് അദ്ദേഹം ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നുള്ള എം പിയാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ ഇവിടെ എത്തിയ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളടക്കമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു ബെന്നി ബഹനാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരിഞ്ഞ് ഇരുവരും പോരാടുന്നതിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ എതിർപ്പ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം ുള്ള വഴികൾ ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ബെന്നി ബഹനാൻ നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജോസ് കെ മാണിയും കെ എം മാണിയും ജോ പി ജെ ജോസഫ് ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലുള്ള ചില കേന്ദ്രങ്ങളെയൊക്കെ ബെന്നി ബഹനാൻ കണ്ടിരുന്നു ഒത്തുതീർപ്പിന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശ്രമിക്കുമോ എന്നൊക്കെ അവരോട് ആരായുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നടപടികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യക്തിവിരോധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി എന്നൊരു തോന്നൽ യു ഡി എഫിനും കോൺഗ്രസിനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുവരെയും വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നിപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞായറാഴ്ച ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോസ് കെ മാണി പോകാം എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു പി ജെ ജോസഫ് ഇപ്പോഴും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ശക്തമാണ് സന്തോഷ് പി ജെ ജോസഫിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച ജോസ് കെ മാണി പി ജെ ജോസഫ് ആണ് പാർട്ടി പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് പി ജെ ജോസഫിനെതിരെ ജോസ് കെ മാണി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് നാളെ തിരശ്ശീല ഉയരും ആറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും അഗസ്റ്റിനോ ഫെറന്റയുടെ സെൽഫിയാണ് ഉദ്ഘാടന ചിത്രം പെയിന്റിംഗ് ചിത്രരചന ശില്പ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ വേറിട്ട ശൈലി കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് ചിത്രകാരൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കെ ആർ സി തായനൂർ മണൽ ശില്പ നിർമ്മാണം കെ ആർ സിയുടെ സവിശേഷതയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടന്ന ഓൺലൈൻ
മണലിലുള്ള ശില്പരചനയാണ് കെ ആർ സിയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത് വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന മണൽ ശില്പങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ചാരുതയുണ്ട് പൂഴിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യ ശില്പങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ പൂഴി മൺ ശില്പങ്ങൾ പൂഴി കൊണ്ട് ഗം ഉപയോഗിച്ച് ശില്പങ്ങൾ തീർത്തു ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പൂഴിയിൽ ചേർത്ത ശില്പങ്ങളാണ് കലാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഔപചാരികമായ പരിശീലനം കെ ആർ സിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല നൈസർഗികമായ കഴിവുകൾ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചു താൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടാലന്റ് അഡ്ജ് എന്ന സ്ഥാപനവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന അന്തർദേശീയ സംഘടന നടത്തിയ ഓൺലൈൻ പെയിന്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കെ ആർ സി തായന്നൂർ കൈരളി ന്യൂസ് കാസർകോട് ഒമാൻ സലാലയിൽ മലയാളി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കൊല്ലം ചവറ സ്വദേശി വിജയകുമാർ ശിവരാമനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് സലാല ചൌക്കിൽ മലബാർ ജൂലറിക്ക് പിൻവശമാണ് സംഭവം മൃതദേഹം സുൽത്താൻ കാബൂസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും മറ്റ് നിയമ നടപടികൾക്കുമായി നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കൈരളി സലാല പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു പാർലമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഇന്ന് ലോക്സഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പാർലമെന്റിൽ സെൻട്രൽ ഹാളിലാണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം പതിനേഴാം ലോക്സഭ രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് രാഷ്ട്രപതി പ്രസംഗിക്കുന്നത് നാളെയും മറ്റന്നാളും രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രമേയം രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും ചർച്ച ചെയ്യും ിൽ മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കുട്ടികളെ കൂട്ടമരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വൻ പരാജയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം കുട്ടികളുടെ മരണസംഖ്യ നൂറ് കവിഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഭരണത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ സർക്കാരിന് ക്രിയാത്മകമായി ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല മുസഫർപൂർ വൈശാലി ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലാണ് മസ്തിഷ്ക വീക്കം വ്യാപകമായുള്ളത് അതിൽ മുസഫർപൂരിനെ മസ്തിഷ്ക വീക്കം ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കൂട്ടമരണത്തിനിടയാക്കുന്ന യോഗ രോഗത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല മുസാഫർപൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മത്തേഷ്ക ജ്വരം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും മത്തേഷ്ക ജ്വരം കാരണമുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളാണ് മരണപ്പെട്ടത് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കുട്ടികൾക്കുമാണ് മത്തേഷ്ക ജ്വരത്തെ തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായത് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മരണനിരക്ക് നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്തവണ മരണസംഖ്യ നൂറ് കവിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി അംഗീകരിക്കാനും പ്രതിവിധി കാണാനും സർക്കാർ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മത്തിഷ്ക ജ്വരം പ്രതിരോധിക്കാൻ യുണിസെഫിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഈ വർഷം ഗുരുതര വീഴ്ച വന്നെന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആശാവർക്കർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സർവേ നടത്തി മത്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ചവരുടെ കണക്കെടുത്തിരുന്നു ഈ രോഗികൾക്ക് ഒ ആർ എസ് ലഭ്യമാക്കാനും കുട്ടികൾ രാത്രി വെറുമേറ്റിൽ ഉറങ്ങരുതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം ബോധവൽക്കരണം ഒ ആർ എസ് ലഭ്യത എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായില്ല പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സജ്ജീകരണവും ഫലപ്രദമായില്ല ഗ്രാമങ്ങളിലെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ഒ ആർ എസ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആശാവർക്കർമാർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പല രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബോധവൽക്കരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പണം സർക്കാർ മടക്കി നൽകുമെന്നതുപോലും ഭൂരിപക്ഷത്തിനും അറിയില്ല അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ പോലും പരാജയപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമാണ് പീഡിയാട്രിക് ഡോക്ടർമാരുടെ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ ബീഹാറിലേക്ക് അയച്ചതും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി പാർലമെന്റിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എത്തുന്നു തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് പാർലമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഇന്ന് നടക്കും ലോക്സഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയം ഇന്ന്
an architectural wonder. Paul Rastabadi Parliament in the Central Holy Lake, Samitta Samalatrai, Etikundikin addressing Alana Karnata. Kigaba Rahi, Yamarte, or Yibi Kesekne, Kivartaman, Ham Safar P. Parliamental Rastabadu Denai, Prakab and a Prasangam, Alpasametanagam, Arabicum, Indian blocks of Hudem, Rajas of Hudem. Samitta Samalat, the Abyssam Bodrachi in the Rastam of the Ramnath Kovin, Kendra Sakan de Nayam, Prakabicum, and the two houses. Alpasamitanagam Parliament in the Central Holy Lana, Samitta Samalam Arabiciga, Padane Ram Loks of Herubi Rama Idri Shesham, Ida de Mayana, Rastam of the Prasakan Bunada, Nale Matinalum, Rastam of the Nai Prakavana, Prasangatrula Nani Prameum, Raj Sabim, Lok Sabim, Church. In a short while, we will see the Honorable President of India, Sri Ramnath Kovin. Addressing members of both the houses. He will surely share more on the image. Palari but a male palam adachita do de Gadaga the Kurikil Valegiana Yatraka. Kuranya Duram Polum Yatraji and Vedi Vinda Manikur Galana. School Turana do de Gadaga the Kuruki Riti of Game Chido. Male Palatin de Balaksham Samadicha report to Gulpurthuana do de Pradesha Vasigalam Ashangilan. Mel Palam and Duran and Delivery Tirman. I can be lower and only Polica, Lingi, one Yatra <laughs> 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 <